mzuri au ni wakati mzuri sasa hivi uh, tutafute fursa ya kukutana na wadau lakini vile vile nadhani ni agizo kutoka kwa viongozi wetu wa juu mheshimiwa rais anasisitiza kwamba tusisubiri watu wa mikutano ya hadhara ndio watu wanaenda kunyoosha mikono kueleza changamoto wakati tuna uwezo wa kukaa na kuzijadili kwa hiyo baada ya kuona tumepata hii fursa tukasema tuitumie kwa mapana yake leo hii katika hiki kikao tulitakiwa tujadili mambo ya ualimu peke yake mafunzo ya ualimu lakini uwezo ukasema unazungumzia mafunzo ya ualimu ukaacha yamekalia wapi kwa hiyo ndio maana ingawa wadau hapa mtaona wengi ni wa ualimu lakini na, na walaji tumewaleta wa hao walimu ili tuweze kuongea kwa pamoja tatizo lingine ambalo limegusiwa ni swala la uhaba mkubwa wa walimu wa fizikia naomba nilitaje walimu wa fizikia sio walimu wa sayansi kwa biolojia tunao kwa kemia tunao fizikia ni tatizo kubwa hata hisabati kwa kiasi tunao tatizo sio kubwa kama la fizikia sasa hili nalo naomba kwa sababu ni kidogo ili tuweze kutatua kwa muda mfupi tunahitaji hatua ambazo kidogo ni za kisheria kwa hiyo nitaomba hili niwe nimelibeba ambalo tutakaa sisi pamoja na wenzetu wa Tamisemi pamoja na wenzetu wa Utumishi ili tuweze kuliangalia ni jinsi gani tutaweza kufanya uh, intervention ya muda mfupi ambayo itakayosaidia sustainability kwa muda mrefu. Maanake sasa hivi bado tuna upungufu mkubwa. Serikalini tunalia, sekta binafsi wanalia, vyo vya ualimu wanalia, kila mtu analia fizikia imekuwa ni tatizo. Lakini fizikia ndio daraja kubwa sana la kutupeleka katika serikali ya Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo hilo nalo naomba niwe nimelibeba. Lakini vile vile watu wameulizia kuhusiana na Teachers Professional Board, bodi ya kitaaluma ya walimu. Kwa kweli ile itatusaidia sana 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 katika usimamizi wa taaluma ya walimu. Huko nyuma kwa muda mrefu tulikuwa tunakwenda walimu ni wito na unajua wito ni imani imo ndani ya mtu. Kwa hiyo tulikuwa hatujaiwekea, hatujaichukulia kama ni taaluma. Na kuna vitu vingi hapa vimeongelewa. Mwalimu anafanya matatizo katika shule fulani anaondoka anaenda kuajiriwa kwenye shule nyingine na kwa anaendeleza matatizo kwa hiyo inakuwa ni mlolongo hakuna anayesimamia taaluma ya ualimu hapa wengi mmeweza kusema daktari atashikilia miko ya udaktari kwa sababu anajua akifanya kosa anafutiwa leseni na hata kawe we daktari tena lakini kwenye ualimu unahama kutoka tena si ajabu jirani tu umefukuzwa shule hii kwa kosa la jinai unakwenda kuajiriwa shule ya pili na hamna anayeweza kukufanya kitu chochote lakini tunajua kwamba bodi yetu ya kanuni za kuendesha hiyo bodi yetu ya ualimu ziko katika hatua za mwisho maana unajua zote lazima zipitiwe na vyombo husika na vimeshapelekwa kwa maana sheria mkuu serikali baada ya hapo nadhani itaweza kutusimamia vile vile na matatizo mengi tuliyozungumzia hapa pendekezo lililotoka ambalo nadhani ni msingi tunafungua vyo vya kati wale labda wamesomea ufamasia wamesomea utalii lakini hawajasomea ualimu kwa hiyo yale maadili ya taya kitaaluma nani anakuwa mkufunzi nani anakuwa nini yanakuwa yamekosekana na hiki mimi nadhani wenzetu nate wanaweza wakacheza na adem kukawa na crash program short course mtu yoyote anayetaka kufungua chuo cha kati ahakikishe wanaotaka kuwa wakufunzi wake wamekwenda kupitia mafunzo ambayo yatawafundisha mambo ya saikolojia miiko ya, ya manake unajua kutoa taaluma ni taaluma yenyewe huwezi tu ukasema kwa kuwa wewe umegraduate kama daktari unaweza kwenda kumfundisha daktari hakiwezi kani kwa hiyo mimi nadhani tufike mahali ni kitu ambacho take kwa wenzetu wa nakte waende wakaangalie maana hivi vyo vya kati sasa hivi ndio vimekuwa na matukio mengi sana ya ambayo kidogo ni yanaenda kinyume na miiko ya kwetu ya ya, ya taaluma kwa hiyo ualimu ni taaluma ningependa sana tuweze kushikilia hivyo na tuipiganie taaluma yetu ili tuweze kuhakikisha uh, vijana wetu na watoto wetu wanaweza kweli kukamilika katika ngazi zao za elimu wakiwa salama. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte namba 
REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajili na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production. Ada zetu ni nafu na unaruhusiwa kulipa kwa awam. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0652 tano moja mbili tatu au sifuri saba nne tano tano sita moja sifuri tisa sifuri KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda